。刘总监，丁一孔的构造物品已经整理好了 ，IT 的所有权限也关闭了。你们也太欺人太甚了吧！我人还在这儿呢，你们就敢跳过我开我的人吗？雷总监，不要着急嘛，公司确实有这个规定的。丁一可，你拍什么呢？你们刚才对话我已经录下来了，于总监。根据劳动合同法第四十三条明确规定，用人单位想要单方面解除劳动合同，必须事先将理由通知工会。而妹的工会主席好像是杜总吧？请问，你没有提前通知他吗？于总监，可能你已经忘了，我可是通过参加真人秀节目得了冠军才被选拔进公司的。如果今天这件事情……连给我解释的机会都没有，就这样不清不楚的把我扫地出门。我保证，明天你们违反劳动法的新闻将会到处都是。于总监、刘总监，这是个误会 ，Coco 他没有违规。我来解释一下，衬衫订单这一块的采购交接期间是我们两个共同负责的。Coco 想修改订单，偏偏那会雷总监又不方便，就打电话告诉了我。毕竟我是采购主管，按公司的规定，五十万以下的订单可以不用上级复核。可我那会在外面，所以就直接用手机端的 ERP 系统下单了。但是订单明明下进去了，可就是同步不到公司的主机里来，所以我就让 Coco 告诉娜娜这件事儿，然后娜娜才下单的。没错，事情的经过就是这样，那也是违规。哦，凡是没有经过 ERP 系统的订单是不能进入财务审核流程的。于总监，您不在业务部门，可能不知道，咱们公司这个 ERP 系统啊，老爱出问题，以前就没少被经销商抱怨。所以 IT 部和采购部从去年起就出了个联合通知，凡是因为系统技术故障而导致订单不能及时上传的，可以在保留证据后二十四小时内进行补登。您看。这是我当时下单的截图，上面还有时间。我也是记得这个通知才做的合同评审，可今天一大早 ，HR 的人莫名其妙就过来盘问我，我怎么跟他们解释，他们都听不懂。既然是误会，解释清楚不就好了？反正我是一直非常相信刘总监你们财务部这边的专业性的。我说的嘛，老于一早叫我开会。我还有点懵呢，浪费了一个小时看了一出戏，不会挺好的，很值。你马上把丁一可的东西物归原处。哎，好。散会。老于啊，这一次你真的太着急报复了，我连周娜娜都狠心拿出来给你当计棋的了。你看事情最后呢？哎，既然事情都这样，就算了吧。我们财务部也缺人呢，是不是？等我下一次。是你 PS 呢？没有，我就是调了个时区。干的不错。你先回去吧，我和 Coco 再聊两句。哦，坐。对不起。现在还觉得我昨天是在小题大做吗？今天要不是蒋杰，你就算自保成功了，你也连累了人家周娜娜，差点丢了工作。我确实错了。当初是我把一窍不通的你留在埋首部，是因为我看中你的天分，但是天分这东西不能当饭吃啊。在训练的时候，教练是可以鼓励球员。自由进攻，但是上了赛场，你就要遵守比赛规则
，否则一旦越了位，再精彩的进球也是无效啊。那如果不想让对方进球，我们是不是也可以造一个越位啊？说说看。我想写一封建议书，投诉公司 ERP 系统老旧，外加管理制度僵化，给商务部门造成重重困难。而且，当初引进这套系统的 IT 部老大，好像和于总监一样，也是老杜总那边的人吧？那捅娄子的是你，抖机灵的也是你啊。不过这件事情你不用冲锋陷阵，他们想对付的人是我，回击就交给我自己吧。你回去干活吧。下不为例，谢谢老大。